뽑으면 모르겠냐, 낙하산이지. 누가 그래? 그게 뭐 중요해? 교무실에 소문 쫙 돌았어. 저쪽 이사장 쪽 라인이래? 3학년 부장? 아니 교무 부장? 뭔 대수야? 종교사 다니고 기간제인데. 그러잖아. 응? 학생들 보기 쪽팔린다고. 아이 그럼 박성순이 방식대로 해. 직접 가서 물어봐봐. 낙하사님 누구시냐고. 야. 응? 나 들었게. 걸려봐. 돼졌어. 보신 순서대로 앉으시면 됩니다. 네. 교재. 아 부장. 아 저희 기간제 쌤 없는 거잖아요. 네, 또 저희 박성순 부장님 과목이 국어니까 저희가 당연히 도움을 드려야죠. 자, 자, 다들 승한부터 먼저 말씀해 주세요. 국어과 하미혜입니다. 장석영입니다. 아, 저 고하늘입니다. 어, 저희 학교에 지원해 주셔서 감사합니다. 어, 시간이 없어서 어, 시간부터 간단히 진행하겠습니다. 송 선생님. 그 순서대로 준비해 주시면 되고요. 수업 대상은 고3입니다. 아, 준비 시간 지금부터 10분 드릴 테니까 준비하시고 이후 시간 시간 10분도 각자 진행하도록 하겠습니다. 이 작품은 1930년대 청계천에서 청계천 주변을 중심으로 일어나는 서민들의 생활상을 담은 세태 소설입니다. 자, 카메라의 기법이라고 하면 중요한 건 소설 내 공간입니다. 아, 그럼 우리 형광펜 들고 본문에서 주요 공간의 밑줄을 좀 쳐봅시다. 자, 빨래터 바로 위에 천변. 자, 위로 시선 이동시키면 또 뭐가 보이죠? 아, 어. 아, 나무장 간판님. 오케이. 시작하세요. 안녕하세요, 고3 수험생 여러분. 어, 우선 앞에 문학 작품은 올해 수능엔 나오지 않을 것 같네요. 어떻게 그렇게 확신하시죠? 어, 이 작품은 이 부분 말고 다른 부분이 이미 작년 수능에 출제된 바 있습니다. 때문에 이 작품은 뒤에 문제에서 수능에서 자주 사용되는 용어 위주로 정리하겠습니다. 그리고 두 번째 작품이 
최근 수능이나 모평에 나온 지 5년이 넘었습니다. 출제 확률이 매우 높죠? 때문에 이 작품은 작품 전체를 읽고 정리하는 방향으로 수업 진행하겠습니다. 자, 국순의 자는 자후이다. 그 조상은 농사 출신이다. 90대 선저였던 모가 후직을 도와 백성들을 그 먹여 공이 하군 강사 알바를 오래 했다. 어, 그래서 저 국순이 누굴까? 바로 술을 의인화한 말이에요. 보시면 술의 재료인 누룩을 성으로 술을 이름으로 삼은 걸 확인할 수 있습니다. 이런 문학을 가전체의 문학이라고 하는데요. 자, 선생님들. 어, 지금 고3 수능 문학을 시각하셨잖아요. 그럼 좀 전에 어떤 계획을 가지고 수업을 잤습니까? 자신 있는 분부터 대답해 주세요. 음, 말씀하세요. 저는 현실적 교수법을 사용했습니다. 보통 어떤 개념을 설명할 때는 천변. 교사 주도의 강의식 수업이 유리합니다. 이동시키면... 하지만 개념을 적용할 땐 다릅니다. 그 개념을 직접 적용하는 모습을 학생들에게 보여줄 필요가 있죠. 따라서 저는 설명하기, 사고 구술을 통한 시범, 교사 주도 연습, 학습자 주도 연습, 강화하기에 현시적 교수법을 사용했습니다. 자, 또! 어, 말씀하세요. 저는 10년치 수능 기출 문제부터 뽑고 올해 수능 연계 교육 방송 교재를 먼저 살펴보는 수업을 짰습니다. 음... 왜요? 학생들에게 당장 필요한 건 그러니까 당장 실전에서 문제를 푸는 것이기 때문입니다. 특히 문학은 그의 교육 방송 교재에 수록된 작품들 중에서 많이 출제되고 있습니다. 그래서 저는 수능 기출이랑 올해 KBC 교재들부터 보고 그그 음... 그 교육 방송 EBC요, 선생님. <웃음> 아, 네, 그... 그 교재들부터 보고 자주 반복되는 용어 정리하고 지금까지 안 나온 문학 작품들이 뭔지 먼저 뽑아 설명했습니다. 음... 자, 그러면... 네, 됐습니다. 자, 더 이상 질문 없으시죠? 자, 그럼 그럼 끝내고 합시다. 네. 혹시 이 중에 학교에 지인 있는 분 있습니까? 친척이든 친구든 뭐든요? 아, 아니, 지금 그게 면접하고 무슨 상관이 있다고 그런 질문을 하고 있는 거예요, 지금? 아니, 교사가 똑똑한 것도 중요한데 사람 되는 것도 중요해서 말입니다. 아, 예, 예. 됐습니다. 네, 됐어요. 수고하셨고요. 자, 모두 나가보세요. 자, 네. 네, 수고를 하셨어요. 